të ndëruar shikuesi e më rikëthyër në studio për të vazhduar më tutje të shëqrojmi bashkë dhe radhën tani e ka tema e ditës dhe eftuar a ime për ditën e sotme. Në fakt, të do flasim për gjuhën angleze konkretisht, se cili është roli dhe rëndësia e të gjithurit një gjuhët e huaj e konkretisht gjuhës angleze, cili është roli kurseve intenzive të cilët realizohen pikrisht në shëqrin ton, cili është rëndësia cila është të tyre e kështu më radhë. Për gjitha këtë që është në do flasim me profesoreshën e gjuhës angleze, Albana Gjeladini. Për shëndetje Albana dhe falem deri që pra nove ftesën. Për shëndetje Arjanja, shkënajtësie të më interesant të dëmë, cila ishte cilisht a e motiv, cilisht a e qëllim që ju shtu ju juve që të jeni në këtë drejtim? Po, studenti kur është në mbarimet e shkollës e mes me filon që t'i kanalizoj gjërat dhe të mendoj për një të armë me mafat gjate edhe duke pasur se parasysh se qysh në atë ko gjuha angleze filoj të në japë në veterinve një dritë jeshile për të ardhë me në tonë, ishte kjo pak cilësia e një të ardhë mësë më të mirë, gjithashtu edhe dëshira për të studiuar, sepse e kam pasur një farfej e dëshire për gjuhën angleze, edhe dua të cekis edhe babi ishte shtytje kryesore që më detiroj të studioj, ose më preferoj që të studioj gjuhën angleze dhe vendosa që të studioj. Jeni penduar që i të konikë të rritimi? Jo, asë pak. Përveç gjuhës angleze, këni pasur dhe me thëmë prirje për gjuhën të qështë në shkollë të mesme besoj, cila gjuhë tjetër ju pëlqente që ta studioni, përveç anglishtes? Unë momentalisht zëtroj pes gjuhë, përveç dhe me thëmë gjuhë angleze është primare, një ndërtë më të preferuarat e mija, gjithashtu do kisha dasur të studioj gjuhën turke, më pëlqen shumë gjuhë turke, dhe ndërë pas gjuhës turke është edhe gjuhë spanjole, edhe ka edhe shumë gjuhë të tjera, sa më shumë gjuhë të dishë aqë më mirë, aqë më rrugët e hapura i ke, aqë më e komunikuar mund të jesh me njërës të panjohur ose me anën banë botën, kështu që duhet të mësojmë gjuhë dhe të vazhdojmë të mësojmë. Sigurisht. Cilët janë vështirësit, apo atë sfidat me cilët jeni përbalur fillimisht, të me thanë kur keni studuar, keni filluar të studiori gjuhën angleze, dhe shta gramatika? Unë mund të themë se atë vështirësit e para i kam hasur që në shkollë fillore, ma ndej jo. Sepse, si që dim, gjuhë angleze është obligative për në zënsit, si do mos tash në kone fundit që emësojnë prej në klasën e parë. Gjuhë anglezë nuk është një gjuhë e letë për të studiuar ose për të mësuar, sepse i ka disa aftësit e saja, dhe me thënë, ndryshe shqiptohet, ndryshe ledzohet, ndryshe dëgjohet, ka disa fjalë që t'inglojnë njëjt, për kuptimin e ka në ndryshe, e këto vështirësi i kam hasur në shkollën filore, kur në filim janë përbalur me gjuhën anglezë, dhe asaj kohë nuk kanë egzistuar kurset të mjaftueshme për edhe duke ardhur nga një vend rural, ka qenë pak sa me e vështirë, po gramatika është një pjesë në vetë dhe është pak e randë për të mësuar, kështu që nga dalë nga dalë duke i shoshuar gjërat, janë larguar ato vështërësi. Jeni e punësuar në arsim, do doja pak të flasim për raportin që keni me nëzënsit, sa i mbështesni, sa i përkrahni, e shini këtë si një knajtësi punën me nëzëns, apo si një përgjeci? Para se të inkuadrohem në arsim, dua të cekë se unë të gati tash, si mjeti bëj 7 vite që punoj me kurse intenzive të gjuhës angleze, dhe me thënë kjo ka qenë aktiviteti imi parë, pas taj si suksesi këti aktivitetit, jam inkuadruar edhe në shkollën filore të fshatit të artës, ku unë aty jetoj dhe veproj. Me nëzënsit të punosh është një kohë si shkon përgjithsia dhe knajtësia shkojnë paralel dhe me thëmë përgjëtësi është një përgjëtësi e madhe, sepse nëzënsit prej neve presin. Ne kemi të ardhë me në tyre në dorë, ne kemi edukimin në dorë, dhe për andaj duhet të ponohet fort, që është një përgjëtësi që se cilin nëzënës ta kategorizojsh, se cilin nëzënës ta shohësh ku, ku i përket, se cilin nëzënës t'ja përsha të ndimesën e duhur, edhe për këtë arsye, kur e bën një arsimtar punën ashtu si që duhet, normal që knajtësia është e dëshiruar. Edhe rezultati i nëzënsive që atë suksesin që ato të regojnë për arsimtarin gjithdo herë është një knajtësi. Cile është me vështirë? Të punosh në një shkollë letemi publike apo kurset intenzive, kurset të cilet ju imbani? Cile është me vështira? Si pas jush? Po, të dy të dyja t'i kajnë ato vështërësit e veta, për disi në shkolla publike procesi arsimor është pak sa më i letësuar, sepse ka organe kompetente që merën me vështërësit të kategorizuara me vështërësit të veçanta, ndërsa në kurse gjdo gjë e menagjon vetë, për shembulun gjdo gjë e menagjoj vetë, gjdo vështërësit që mund të hasi gjatë procesit me nëzënsit, sepse kemi natyrat të ndryshme të nëzënsive, nuk janë të gjithë nëzënsit të njëjt ta mendojsh vetë, problemin ta zgjedhe shvetë, ndërsa në përshkolla publike kjo është pak sa ma e letësuar. Nuk them se është 
do me thënë më letë, por është me e letësuar sepse ke organe ku drejtohesh dhe e kërkon zgjidje. Kurse në kurse duhet vetë të meresh? Kurse duhet të japesh maksimumin, duhet të meresh me gjdo qështë, me edukimin, me menagjimin, me zgjidjen e problemeve, me zgjidjen e materialeve, duhet të menagjosh krejt vetë. Si mësohet anglisht që në përkurse, konkretisht në kursin cilin ju e mbani, dhe me thëmë për mërë cilave metoda mundohenit që ta... Ariana, unë e qishë në filimet e mija të kursit e gjuës angleze e kam përdoru një metod të veçantë. Dhe me thënë, nuk e kam parur librin si subjekt kryesor. Dhe me thënë, edhe pse në gjithmonë bazohemi në libra, gjithmonë materialet i marrin prej aty. Por edhe unë si studente a i raporti liber në zanës, vetë liber në zanës di kur u bëtë e pak si monotone. Dhe me thënë, edhe me ndoja gjithmonë që të shtyja dishka që tjese ma atraktive për në zansit, dhe me thënë, që tjetë me kapshme për në zansit, edhe vendosa që orë për ore në zansit që unë vetë t'i fornizojmë me materiale. E cila gjë është shumë e vështirë në realitet është për mua, sepse për gjdo grup t'i orë për ore duhet të ndajnë nga një orë t'i pregadisësh materialet e veçanta, sepse nuk është vetëm një grup. Përveç në kë to materiali hinë ana teorike, ana gramatikore dhe gjithashtu ushtrimet hinë. Pas kësaj, unë gjithmonë e kam si kriter dhe e bëj domës doshmërisht në se cilin grup është një aktivitet konkret. E cili aktivitet më ka dhanë shumë sukses dhe vazhdojnë që të më jep sukses. Pse sukses? Sepse në zansit për shembu e shohën konkret nëse kemi action words ose fjalë të reja që mund të i bëm me gjeste unë e pratu gjeste përgadis një loja për një këng apo diqka edhe e përsëris edhe ajo e shose në zënsit të këndë zënsit me mërizohet me një herë. Për këtë arsuje edhe vazhdojt të praktikoj këtë metod që e kam parë se ka sukses. Gjithashtu duhet të cekës edhe aty dhe me thënë nuk është se ne duhet pa tjetër një tem të ambarojnë brenda ditës. Unë e ka raste kër e vazhdoj edhe 3 orë, 4 orë në vazhdojnë nga në zënsi, nga nevojat e në zënsit. Gjithashtu bëjmë pregaditje edhe për teste, kemi kurse intensive për të rritur, e me ra. Sa e kanë të vështirë të mësojnë në zënsit gjuhën angleze? Po, i kanë, në zënsit i kanë vështërësit e veta, dhe me thënë, Nuk është edhe aqe let për të mësuar gjuhën angleze. Ato i hasin ato vështirësi, deri sa unë e mundohem që dal nga dal të ahek ato në vështërësi. Këtë vështërësi më shumë e hasit të kë nëzënsit para shkolor, sepse egzisto një grupë bilingual e cila një kosisht mësojmë shqip anglisht. Edhe të këto detirohem disa herë, që unë të këthehem dhe të përsëris temën e njojtë, ku edhe dhe e shosë e ka sukses. Dhe me thënë, më shumë si vështërësi e shosë pjesën gramatikore të kë kategoria më e naltë e në zënsive. Po, prindri ca janë të knaqur me punën të ndë Albana, dhe me thënë, ke pare dhe rezultatet e punës të ndë edhe suksesit të cilët kanë të reguar në zënsit, por prindri tëfer tëfer vlerësimit japin? Unë vazhdoj, kam vazhduar, dhe me thënë, prej në filimet e mira, kam marë komplimentet e mira prej prindri, dhe është një kënjatë si jashtë zakonisht e madhe, sepse prindri ta dhe gjë e presën. Dhe me thënë, për atar syje ti punon që një ditë fëmija i atyre që të besojnë dhe të e kam pru fëmin që ti të amsojsh, ata duhet të kenë sukses. Edhe vazhdoj të marë lëvdata prej prindri dheri në këtë moment të cilët i falenderoj shumë dhe edhe për mbështjetjen që ma ka ndanë. Që verë të nësi e ka gjuha angleze, sotë, më thonë të mësuar i të gjuha së angleze, të ndimon shumë, sepse në gjithdo hapë në basen e ne përbalemi me qështë që ku neve në duhet gjuha angleze, ose një gjuha e tjetër e cila do të në ndihmon të për të në lecon të me një farforme veprimtarin ose punën. Qila është rëndësia e gjuhës anglezë e këtu? Kjo më interesën pak në tepër. Po, ditët e sonë me rëndësia e gjuhës anglezë është shumë, do me thënë, është shumë e madhe, gjdo hapne që bëjmë, gjdo hapne që ecim në përbalime me gjuhën anglezë. Do me thënë, edhe në për supermarkete, në për ndërmarjet e veçanta, në për spitale, edhe në internet kur him gjithë shkaj kemi në gjuhën angleze. Do me thënë, të dishë sot gjuhën angleze, i ke të gjithë dyër të suksesit të hapura. I ke të gjithë dyër të suksesit të hapura. Do me thënë, edhe luftoj fort që të rinë të tanë, jo vetëm në gjuhën angleze, por në të gjitha lëmi të angazhohen dhe të mësojnë gjuhë të ndryshme, sepse të dishë sa më shumë gjuhë aqë më mirë është përse cilin të rritë. Cilët janë mënyrat e të mësuarit më letë gjuhën angleze, ndoshta filmat, teknologjia, ekranet, cili është roli gjithë këtyre në të mësuarit në gjuhës angleze realisht? Ariana, këto kanë anë pozitive dhe anë negative, si të themi avantajet dhe disa avantajet e tyre. 
Një si ndër avantajet janë sepse atyre normal unë dimon që ta përforcojnë gjuhën angleze. Nuk është se nuk unë dimon, por kam pasu rast unë që kam haste në zënsi se të disa raste ata vetëm i memorizojnë dhe nuk vadin do me thënjë në do me thënë se qka do të tëtë. Për shembul e kam pat një rast shumë shpejt, si do mos të grupi parashkollor që mësu se unë i dy në gjirë në atë unë i dy lodrat edhe kur marëm të spesifikojnë për shembul se i cëret është në gjyre e kuqe edhe kur o thomë që të shkojnë të kategorizojnë të prekin cila është në gjyre e kuqe ato ati stagnojnë dhe me thënë që dëgjimi internetit përdorimi i tabletave në masë shumë të madhe nga në zënsit në tikon negativisht edhe në një mënyr i bën pasif sepse shumë në zanës në burën se dhe me thënë unë e di gjuhën angleze unë e kuptoj gjuhën angleze duke pasur parasysh se i kuptoj fjallet që i dëgjohën për antër internetit edhe i bën pak sa pasif po a me gjithat të interesuar janë zënsit për të mësuar gjuhën angleze apo prindrit për të sjellur në zënsit të kju që të mësojnë gjuhën angleze në përkurse. Ka interesim bëjë gjitha? Ta është gjenerata e re ka shumë interesim, dhe jo pak dhe jam shumë e knaqër, sepse duan që t'i angazhojnë në nëzënsit e vetë në qysh në mosh të hershme, qysh në mosh në katër vjeqare, dhe kjo është një sukses për rininë tonë. Duke pasur parasysh se une në një vend të rural, si që shëshati ku unë jetoj dhe veproj të arca, vazhdoj të egzistoj tash 7 vjetë, që nuk kam patur zbritje të numrit të nëzënsive edhe shkon vazhdimisht në rritje është një fakt që e të regon se nëzënsit duan të amësojnë. Këtë fakt gjithashtu ma shprehin edhe në shkollë nëzënsit. Për deri sa një nëzënës është interesuar e mësuse si ta them këtë, ose mësuse si ta bëj këtë, ose mësuse a duhet të amësoj unë këtë, ose a i të nëton e shesit të donë të punoje, e shesit a i të nëton të flasë gjuhë në angleze, edhe aty është interesimit, shfaqe e interesimit dukshëm. Albana, unë nuk do të marrë më shumë kodë, do flasim pak edhe për qështje në asaj, se sa do i kishë këshiluar dhe si në fakt, apo se qëfar do i kishë porositur të rinjët të cilët duhet të amësojnë gjuhën angleze, do të ju duhet do me thani jetën e tyre, cila do të ishte porosia juaj, si një profesionist e drejtimit të gjuhës angleze? Po, dua, jo vetëm për gjuhën angleze, unë dua talo një mesash për gjith të rinjë, si do mos për prindrit e generatave të reja që angazhoni fëmit, mos i leni që kohën e lirë të humbin kot, letë mësojnë, jo vetëm gjuhën angleze, letë shkojnë në përkurse të ndryshme, letë të meren me lëmi të ndryshme, sepse ata me të vërte do ju duhet një dit në të armen. Edhe gjuhën angleze vetëm vazhdojnë e rritet edhe bëtë më e popularizuar dhe nuk ka asë një humbje që të mësojsh dhe të vazhdojsh të mësojsh gjuhën angleze. Albana, më të lendrojë shumë që ndave nga koha ju të e ditës për që nësot pjesë emisionit tonë. Falim dërit shumë, Ariana, për ftesën që ma bëtë, ishte knajtësi e imja. Ndërruar shikuës ishte kjo pjesë me të fëtuar dhe në ditës, ju vazhdojë që ndroni dhe më të tjemë programin tonë.